witam wszystkich. Chciałbym dzisiaj Wam przedstawić unboxing moich nowych słuchawek. Są to Tritony AX180. Chciałem one pod Xbox 360, PlayStation 3, PC, Mac i oczywiście można też się podłączyć pod telewizor, jeżeli macie telewizor, żeby iść się USB. Dosyć ładne pudełko, jak widać. Widać, że nawet jak dotąd cenę producenci nie żałowali na pudełku, dosyć ładnie opisane, przez to, to cała specyfikacja słuchawek, co w danym pudełku się znajduje. Może teraz je rozpakujmy. Zobaczymy, co tam dali nam w środku. Może tak najpierw cena. Cena zestawu tego słuchawkowego to, jak u mnie, 35 funtów, przecenione z 50 funtów, więc myślę, że dosyć udany zakup. Może tak. O, wysypały się te rzeczy. No więc może to najmniej, najmniej ważna rzecz, czyli jakby tak zwane ulotki od producenta, co można robić, czego nie można robić. Dobrze, że w takim opakowaniu nie trzeba to jakoś rozrywać, przecinać. Można sobie wyciągnąć spokojnie, zobaczyć. Są to pewnie jakieś broszurki informacyjne odnośnie ich tego, co oni produkują. Więc można sobie przejrzeć. Może coś kupić jeszcze, może coś zainteresuje. Oczywiście kolejne. A, czyli tak krótki start. Oczywiście gwarancja. No i mamy ogólnie całą instrukcję, jak to podłączyć, do czego i po kolei. Może jeszcze tak pokażę. Tutaj ładnie widać, jak to podłączyć to do telewizora, do konsoli, do PlayStation 3, do Xboxa. Tak to wygląda. Może teraz tak, co dostaliśmy w zestawie. Czyli tak. Pierwszy z kabli. No tutaj niestety jeszcze trzeba to rozwalać. Czyli tak, jest to kabel, który podłączamy użyteczny tylko pod Xbox 360, czyli do Xbox Live, do komunikacji głosowej. Myślę, że jest dosyć długi. Może odpokujmy, sprawdźmy. Jak to długościowo wygląda? No myślę, że jest to gdzieś no powiedzmy z met, met 20 Spokojnie starczy, jeżeli trzymamy płatę oczywiście w ręku to gdzie byśmy mogli go trzymać Kolejny z kabli Jest to podłączenie oczywiście pod wyjście dźwiękowe Jest to male female change Czyli możemy sobie to podłączyć pod telewizor czy pod pod, czy pod Xboxa. Dodatkowo możemy mieć wtedy głos i na słuchawkach, i na telewizorze. Lub jeżeli ktoś nagrywa, oczywiście jakimś e, powiedzmy capturem, może to sobie oczywiście też podłączyć pod niego. Nie ma z tym problemu. Kolejne, dosyć fajna rzecz. Triton dodaje to firma Matka, właściwie, która produkuje te słuchawki Tritona. Dodaję taką przejścióweczkę, taki adapter za darmo. Normalna cena to jest teraz 5 albo 6 funtów. Na przykład Turtle Beach. Nie dodają tej, tego, tej, tego adapteru, trzeba go kupić osobno. Po prostu podłączamy to razem z HDMI. I możemy wtedy mieć i słuchaweczki, i dosyć ładną jakość obrazu na telewizorze. Sam mikrofon jest dołączony osobno, czyli można go sobie wyciągnąć, podłączyć albo odłączyć. Jeżeli nam jest tego, jest o, widać bardzo gęstki na wszystkie strony, nie ma problemu. To byśmy chcieli z nim nie zrobić, bo nie działać. No i przejdźmy do, może do samych słuchawek. Ja to tutaj odpakuję. Szybciutko. Jedna z bardzo ciekawych zastosowań tutaj. Może weźmy te dołeczka, żeby one nie, nie przeszkadzały za bardzo. Podłóżmy to, co już widzieliśmy. I teraz tak. Sam kabel, czyli sam jakby tutaj adapter sterujący. Można go po prostu od tych słuchaweczek tutaj, jak widać, podłączyć i odłączyć. Więc jeżeli macie słuchawki, tak tutaj widać, słuchawki macie na szyi, możecie sobie zostawić, możecie wszystkie te kable zostawić, odejść ze słuchawkami od konsoli, zrobić co macie sobie zrobić, 
przyjść z powrotem, podłączyć, nie ma problemu, nie trzeba ich ściągać. Teraz sam zobaczmy, może co na tym jest na tym adapterze, czyli tak mamy. Włączenie, włączenie i wyłączenie mikrofonu. Z tej strony ustawiamy sobie, a możemy, możemy wymutować też głos. Jest to tak, mamy tutaj głoś, głośność samej gry. Przełączenie z jakiego źródła będziemy korzystać, więc jest to Xbox albo PlayStation 3. Z drugiej strony mamy yy, sterowanie głośności czatu, czyli jeżeli możemy sobie zgłosić na przykład osoby, które, z którymi rozmawiamy, a ściszyć sobie grę, albo na odwrót jak to woli. Tutaj mamy wejścia, wejście, które już pokazałem wcześniej do podłączenia tych słuchaweczek. O, tak to działa. No i tutaj oczywiście wyjście na Xboxa do na Xbox Live do komunikacji głosowej. Zobaczmy co jest z drugiej strony na kablu. Dosyć fajnie to jest rozwiązane. Oczywiście te słuchawki potrzebują niestety zasilania USB. Mamy podłączenie pod słuchaweczki, pod laptopa, czy pod telewizor, czy pod cokolwiek innego. Jeżeli możemy nawet słuchać to na MP3, jeżeli mamy, możemy osobno podłączyć gdzieś w miarę blisko, gdy mamy jakieś zasilanie USB. No i pod mikrofon, czyli bardzo fajnie jest to rozwiązane. Nie, nie jest tak na przykład w niektórych innych zestawach, że jest tylko podłączenie po prostu USB i cinch, bo wtedy jest, czasami jest problem, nie można po prostu jakby korzystać z tego, z tego zestawu słuchawkowego na laptopie. Tutaj nie będzie najmniejszego problemu. Myślę, że wszystko obsłuży tak jak trzeba. Może zobaczmy same słuchawki. Odłączę je tutaj od kabla. Same słuchawki prezentują się o tak. Dosyć ładnie, stylistycznie są obracane. Nic nie ma problemu. Tutaj jest też dosyć ładna regulacja. O. Więc spokojnie powinno starczyć. Na największą nawet głowę. Samo tutaj jakby powiedzmy obudowanie tego, tego pałąka jest dosyć jest miękkie, jest przyjemne. Tak samo na same słuchawki, nie jest to skóra, ale jest taka jakiś po prostu imitujący skórę materiał, bardzo miękki, wygodny. Zobaczymy, jak to będzie się sprawowało w czasie grania. Jeszcze ich nie testowałem. No i co tu można jeszcze powiedzieć? Z tego co słyszałem, są bardzo dobre opinie na temat tych słuchawek, lepsze niż ta Tool Beach. Choć na pewno są tacy, co lubią mam, bo te, na przykład tą firmę Matka Matkac, Tritony, albo lubią Tartle Beach, albo jakiekolwiek inne. Wiadomo, każdy lubi to, co ma, przeważnie tak jest. Albo nie lubi tego, co ma, ale i tak nie lubi tego, co ktoś ma inny. No co można jeszcze więcej powiedzieć o tych słuchawkach? Myślę, że będą się sprawowały całkiem nieźle. Spróbuję przetestować przez jakiś czas i wtedy dam Wam jakąś po prostu taką mini, bardzo mini recenzję, bo nie jestem jakimś audiofilem, znawcą muzyki. Po prostu Wziąłem te słuchawki, bo za tą cenę, powiedzmy 35 funtów, nie jest jakiś wielki koszt. A może myślę, że samo, samo wykonanie słuchawek na sam, na sam taki pierwszy rzut oka napaja na, na optymistycznie. Więc no, po, myślę, że nie, nie chcę Wam na razie ich polecać jakoś, bo nie sprawdziłem ich, jak to faktycznie jeszcze jest dźwięk i jak one się sprawują, ale na pewno dam Wam jeszcze jedną jedno jakąś wideo recenzję z tego. I wtedy zobaczymy, jak to się będzie sprawować. Wam powiem, czy faktycznie polecam je, czy nie. No to myślę, że będzie na tyle. Mam nadzieję, że Was to zainteresowało. Pozdrawiam.